Entonces, Dios le dijo a Goretti, De todo animal limpio, tomarás un par y lo subirás al arca. Y Goretti obedeció, y vio que era bueno. ¡Hola Liguenautas! En este episodio veremos bromas que sobraron del episodio 4 cuando fingí ser cristiano, así como conversaciones con hombres gays que se registraron como mujer, probablemente para voltear héteros. Aquí la evidencia de que eso sí pasa. Estudiante de arquitectura, me gusta el ciclismo, dispuesto a experimentar con héteros confundidos, <risa> chinguen a su madre. Pero antes de encontrar esta evidencia, intenté entrevistar a uno para saber si mi hipótesis era acertada. Le pregunté directamente si quería convertir héteros y como que lo tomó a mal. Me saltaré esa parte porque está medio aburrido. A partir de aquí es donde se pone cagado. Solo quiero resolver el misterio de los gays que se registran como mujeres. Bueno, no es misterio. Porque he visto que suelen poner discreto entre comillas en su perfil. Y creo que esa respuesta no la tengo yo. Bueno, en mi perfil no hay fotos de mujeres. El simple hecho de que me registré como mujer no tiene nada que ver con otras cosas. Tal vez otros no pueden resolver ese gran misterio que tiene tu atención. Aquí le seguí la corriente con esa última insinuación. Para eso hay Grinder. yo no lo tengo, la, ya lo desinstalé varias veces. Fíjate que también quisiera saber por qué los supuestos heteros saben más de páginas gays que ni los gays. Ese sí que es un misterio por resolver, ¿no crees? Deberías investigar eso. Yo soy el que hace las preguntas. ¡Yo también! ¡Ya me pusiste en la cabeza muchas preguntas! Tú queriendo investigar de los gays y yo de los heterosexuales. Todos tenemos esa fase, pero me di cuenta que yo no soy. ¡Bien por ti! Bueno, ya respondí tu duda. Yo no tengo dudas. Y el haberlo probado no me hace menos hombre. Cada quien es quien quieres... <risa> Cada quien es quien quiere ser, vivo mi vida sin preocuparme por los demás, yo tampoco tengo dudas. Ok, muy bien, solamente ser felices. Ahora veamos bromas de cuando me hice un perfil en Tinder como si fuera cristiano. ¿Te gustan cristianos? ¿Cómo? Yo no estoy buscando una relación, solo hacer amigos. Y como soy muy apegada a Dios, me pareció interesante. A Dios no le gustan las mentiras. Nadie entra a Tinder para hacer amigos. Yo sí, porque no soy de aquí, pero empezaré a vivir aquí. No soy de aquí. ¿Así le dicen ahora? Solo di que me encuentras irresistible. Obviamente, me cancelo el match. <risa> Siguiente broma. Dios me habla en mis sueños. <risa> Por... Hola. Me dijo. Esa chica de Tinder, la escogí para ti. <risa> ¿A poco? Sí. Es tu recompensa por mantenerte virgen. Me dijo. <risa> ¡Asa! ¡Me hiciste la noche! Hablo en serio, de Dios no te rías. No me río, perdón. Me vas a dar 11 hijos, dijo Dios. Serán varones blanquitos como yo, blancos como Jesucristo. Ya no me volvió a contestar. Volviendo a la temática LGBT, me encontré con un perfil femboy. Chico femboy en proceso hormonal. No preguntas tontas, no me he operado nada. Es hora de hacerle preguntas tontas. Emoji de saludo. ¿Tienes novio? Hola, papi rico, buen día. Me llamo Alexa, mucho gusto. Espero poder llevarnos muy bien. Soltera, ¿y tú? Alexa, ¿como la asistente de Google? Así es, papi. ¿Tú tienes a Alexa en tu celular? No, ¿por? Me imagino. Sería confuso que tus amigos te digan Alexa y el celular les responda, ¿no? Ja, ja, ja. ¿De qué te ríes? Nada. <risa> es chistoso porque Alexa no es de Google. 
La siguiente broma se la hice un tipo que ya le había dicho que hacía bromas, pero aún así insistió que le mandara fotos de mi berenjena. La tengo muy chiquita, no te pierdes de nada. No me importa, no te pregunté su tamaño, jaja. Si adivinas cuánto mide, te la mando. Opción A, 2 centímetros. <risa> Opción B. <risa> Opción A, 2 centímetros. Opción B, 4 centímetros. Opción C, 6 centímetros. Opción D, 8 centímetros. Opción E, 10 centímetros. Ay, debe medirte más que eso. Tenemos la misma edad, creo. Tipo, si la mía mide unos 17 centímetros a prox, no creo que la tuya mida menos. ¿Qué? ¿Estás retándome? Tipo, entre los 10 centímetros. Mal. Pero te daré otra oportunidad. La última. Sí, te estoy retando. ¿Cómo que no te mide 10 centímetros algo? Amigo, ¿es neta? Ya dejando tus bromas de lado. ¿Es neta? Eso no puede ser posible, pero... Digo... ¿Entre 6 y 8 centímetros? Lo siento. Respuesta equivocada. Y para concluir... Una microbroma de cuando fingía ser cristiano. Emojis de arco iris. ¿Tienes masculinidad frágil? Bye. ¿Cómo que masculinidad frágil? Estás diciendo que no soy macho. ¡Nunca me contestó! Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver, dejen su like, suscríbanse y comenten qué broma les gustaría que hiciera después. Mis redes sociales están en la descripción por si quieren enviarme alguna captura de un chat suyo que les gustaría que leyera en el programa. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!